。乐高科技组一比八旗舰级超跑，包括乐高四款官套在内，有哪些可以真正堪称封神的作品？以及面对越来越多的高性价比的国产一比八超跑，应该如何选择一辆适合自己的呢？这是我们曾经给大家深度评测过的，包括乐高在内的三十多款一比八超跑。今天开始，我们就来给大家陆续的做两期大横评，并且除了我们自己的评价以外，我们也会把我们二十多个机玩家群里曾经发起的两期超跑投票排行榜情况一并给大家呈现，供大家参考。那这里我们一共挑选出了其中二十款作为横评对象，每期十款。我们挑选出来的这些基本涵盖了绝大部分在科技组玩家圈子里具有一定知名度的作品，以及几乎所有进入横评的套装也都可以在我们的主页里找到深度评测。同时，为了让大家更好地理解每款作品的特点，我们会从外观搭建、功能丰富、性能表现、经典设计、结构稳固、步骤舒适共六个维度对这些作品进行评价。这是因为每款作品都会有自己的设计方向，如果是纯 mock 作品，往往还会掺杂着比较明显的设计师的个人风格和喜好。比如有些作品比较强调功能设计，经典功能一大堆，但它可能会在性能表现、结构稳固、步骤舒适等方面差那么一些；而有些作品比较强调产品化成熟度，强调步骤舒适，那么设计师往往就会在功能取舍上更加的保守。我们经常会在玩家群里或者网上看到大家对一款作品好坏的截然不同的评价，而事实上，我们确实也很难绝对的去评价几款作品哪款更好。对玩家来说也是一样，理解每款作品的特点，找到适合自己的就是最好的。以及，虽然我们对每款作品各维度的评分都是基于我们的实际听搭、分析和测试情况，但毕竟还是主观评分，具体的评价标准也公示给大家了。大家可以一边看视频，一边把自己的评分打在弹幕里或者评论区。那下面开始本期的实。款按作品发布时间先后排序，第一款乐高四二零五六保时捷九幺幺 GT 三 RS， 二零一六年发布，一比八大比例超跑的开山作品，在不依靠两年后才出现的三五幺八八换挡凸轮的前提下，通过经典连杆结构的加入，最终实现了带空档和倒档的四档序列式变速箱。此外，四二零五六的主动式换挡拨片结构也是完全有别于后续三款乐高一比八的经典方案。作为初代大比例超跑，不但为乐高自身以及整个乐高 MOCK 圈子定义了一比八超跑的基本外形尺寸、悬架、变速箱等核心结构，其合体时严丝合缝且非常舒适的全车大模块设计，即便是放到八年后的二零二四年，也很难找到对手。因此，毫无疑问，在经典设计这个维度下，在满分之外额外加一分的附加分应该是没有争议的。要有争议，那应该就是加的太少了。四二零五六甚至还定义了每款乐高超旗舰跑车都要有至少一个小 bug 的惯例，让一部分玩家在解决 bug 的过程中收获更多的成就感。按照拼搭手册，四个档位会出现档位顺序混乱的问题，否则本来在步骤舒适这里可能也能加一分的附加分。在外观搭建方面，虽然整车的还原度很高，但因为当时的科技面板并不算丰富，所以局部位置还是有不少的镂空破面。而在功能丰富这个维度，相对于后续的一些在功能设计方面非常激进的作品来说，四二零五六呢会稍显保守，所以这两个维度我们都是给的四点五分。在机玩家两期超跑投票排行榜中，乐高四二零五六都排名第四。作为年代久远的套装，能到这个排名已经非常不容易了。第二款，宇星魔王幺三零九零迈凯伦 P 一，德国乐高 MOCK 大神 Bruno 二零一八年的作品，也是所有一比八超跑中最早加入悬架升降功能的作品之一，甚至还是电控悬架升降。和 Bruno 的其他几款作品类似，标准版都只有动态版。虽然这款作品并没有做变速箱设计，但除了电控悬架升降、行驶和发动机联动、转向与方向盘联动以外，两侧的蝴蝶门也是采用电控的方式进行开合操作。车尾扰流板升降同样也是电控，所以它是一款在。在电控功能方面非常丰富的作品，以及由于前面公示的经典设计维度会考虑到作品所发布的年代，所以在这个维度下，这款作品值得五加一的评价，应该是不会有什么争议的。不过这款商品化的套装存在一些小错误需要修复，以及作品本身对拼搭和调试会有一些要求，所以步骤舒适我们给的是三点五分的评价。在机玩家两期超跑投票排行榜中，这款作品分别排名第七和第九。值得一提的是，这位来自德国的大神也是目前唯一一位在两次投票中都有两款作品位居前十的 MOCK 作者。第三款乐高四二幺幺五兰博基尼 C N， 二零二零年发布，作为乐高的第三款一比八超跑，除了绿色零件存在可见色差以外，这款作品也是乐高到目前为止唯一一款发布时基本没有 bug 的超旗舰跑车。虽然由此可以看出它的成熟度非常高，但相对于四二零五六和四二零八三，四二幺幺五在创新程度方面基本没有太亮眼的表现。
。在底层架构上，主要就是悬架方面设计了和此前完全不同的仿推杆悬架方案。这个阶段的乐高似乎重点是着力于推动自己的一比八产品线向更成熟的方向发展，小优化和小创新是比较多的。比如对此前四二零八三变速箱的齿轮比方案进行了更有利于把玩体验的升级，让车辆在推行过程中的发动机联动速度更加的明显。以及基于四二零八三的主动式换挡拨片结构进行了优化，让换挡操控更加流畅可靠。还有比如连杆式车门开合、连杆式车尾扰流板升降这种小创新。于是基于已经非常优秀的四二零八三的基础架构，再加上一系列小优化、小创新的叠加，也让四二幺幺五的底盘成为了被其他作品借鉴最多的一个成熟方案。也因此，在经典设计的这个维度下，我们仍然评价为五分。在外观搭建和功能设计方面，和四二零五六同样的原因，也都是给了四点五分。在两期机玩家投票中，乐高四二幺幺五分别排第二名和第三名，一个通常只有六边形战士才能站住的位置。第四款双音卡搭六幺零四幺兰博基尼百年牛，圈内大名鼎鼎的退坑牛，但经过适当的调整和改进，可以得到的完美牛，而且其中部分问题，厂家后面再版时也已经进行了修复。这款作品发布于2020年，来自荷兰大神 T Lego 的设计作品，也是双音卡搭 Master 系列的早期套装。这款作品在功能定位方面和乐高同比例官套很像，还原原型车的七档序列式变速箱，相对于乐高一比八增加了换挡先位的设计，不过并没有做空挡和倒挡。换挡操控方式从方向盘后面的拨片修改成了中央扶手箱上的拨杆。在非核心功能方面，相对于乐高官套在当时一般采用手动直开的车门不同，这款百年牛采用了齿轮旋钮控制剪刀门开合的方式，以及同样也是采用齿轮旋钮控制的车尾扰流板升降。此外，这款百年牛还采用了在当时 Mark 作品中尚不太多见的全车大模块设计，它的主要槽点就是拼搭体验优化不足，以及整体结构稳固性表现一般。在两期玩家投票中，分别排名第九和第八。第五款乐高四二幺四幺迈凯伦 MCL 三六，二零二二年发布。其实严格来说，它并不属于一比八超跑，而是一辆一比八 F 一赛车。因为玩家人群比较接近，以及成品长度甚至比大部分一比八超跑还会长一些，所以我们也就一并纳入横评了。从零件数来看，这款套装的规模大概只有乐高几款一比八超跑的一半都不到。不过成品展摆体积在观感上其实并没有那么大的差距，所以这也意味着这种一比八的 F 一套装其实性价比还挺高的。在功能方面，基本上和乐高一比十的超跑是同样的定位。我们可以看到，乐高为这款迈凯伦 F 一设计了前后推杆悬架，而且是带摇臂的推杆悬架。不过当年的 MCL 三六原型车采用的是前拉杆悬架，对此乐高并没有进行还原。当然，除非有新零件的加入，否则也很难还原。除此之外，这款 MCL 三六也并没有还原迈凯伦的当年涂装，以及用蝙蝠胎还原雨胎。原本在轮胎上的倍耐力标志被做到了轮毂盖上，等等这些小细节呢，也是为这款套装带来了一些玩家吐槽。在设计亮点方面，主要就是刚才提到的推杆悬架了，所以在经典设计维度下给出了三点五的评价。另外，在功能丰富这个维度，只给出了三点零的评价。不过，准确来说，这两个评价其实并不是这款套装的问题，而是以一比八超旗舰跑车的标准对它进行的一个不公平的评价，也就是类似于拳击手跨级别打比赛了。不过，两次超跑投票，这款套装也有参加，分别排名第十七和第十三。第六款双音卡搭六幺零四八科尼赛格 ESCO， 二零二二年发布，来自 d u g a 的经典设计作品，一款有史以来功能最多、最强大的乐高类超跑，几乎没有之一。先不看六维度评分，光看这张综合横评表，我们也可以非常明显的感受到它的剑走偏锋，完美还原原型车的 Triplex 悬架系统、Z 字形防倾杆、九档序列式变速箱，还采用了前所未有的类似于 CVT 无级变速的设计原理。后轮不但做到了和这辆价值两千多万的原型车一样的同步转向，更是可以像原型车那样在高低不同档位下呈现出随动或者楔形的不同转向效果。在功能已经如此密集的情况下，前悬架甚至还做到了硬度调节，也就是悬架升降，这些都是属于底层功能创新。随便拎出一两个来放到乐高同比例官套中，或者其他 Mark 作品中，都可以堪称神作的存在。而对于非核心功能的前后盖开合以及剪刀门开合，甚至也是通过齿轮联动实现。更要命的是。连后视镜也可以伴随车门的开合做到同步收放。显然，这位来自加拿大的茂克大神通过自己的作品，生动地诠释了什么叫在没有产品经理束缚下的设计师的彻底放飞自我。而且关键是，大部分的这些功能在性能可靠性方面的表现甚至都还不错，少数几个功能会需要一些优化，或者对拼搭调试的要求比较高。
，所以大家也感受到了和以乐高同比例罐套为代表的强大的六边形战士不同，这款 Yesco 很难得到绝大多数人的喜欢，喜欢的玩家对它喜欢的不得了，而不喜欢的玩家可能就会骂死它。对了，这款套装也正是双鹰卡达 Master 系列的代表作品之一。六维度评分应该不会有太大的争议，功能丰富和经典设计都是五加一。外观部分因为丰富的功能而牺牲的比较多，所以给到三点五。部分功能的稳定性一般，或者对调试的要求比较高，所以给到四点零。牢固度方面虽然没有大的问题，但由于整个车体中部从两头拎起来的时候会有轻微的向下变形的趋势，所以同样也是三点五的评价。这款套装在两次玩家投票中分别排第八和第七。对于功能创新如此经典且强大的作品来说，只排到这个排名，想来也是剑走偏锋的自然结果。第七款 Lucas 法拉利 SF90， 二零二二年发布，国内有厂家出过套装。这款 S F 9 0是以乐高42115底盘为基础进行外观二次创作的 Mock 作品，发布时间是2022年。因为采用了乐高42143的轮毂，悬架回弹行程非常小，稍微压下去一点，上面就会发生干涉，以及转向时前轮也会和周围结构发生干涉。所以在性能表现方面，我们的评价是 4.0。不过如果改回42115的轮毂的话，应该可以到 4.5。在外观方面，这位来自波兰的茂克大神基本做到了对原型车的所有外观视觉模块的搭建，但是整个引擎盖部分相对原型车来说显得比较突出，所以外观评价是四点零。在经典设计方面，因为是四二幺幺五的外观换壳车，缺少底层设计方面的创新，所以评价为三点五。但这也意味着这辆车子共享了四二幺幺五的成熟架构，而不会有什么大的毛病。这款作品在两次机玩家投票中都排名第十四，在竞争非常激烈的一比八跑车里，作为换壳车也属于不错的排名了。第八款双鹰卡达六幺五零三奔驰 AMG One， 二零二三年上市，和迈凯伦 P1 以及下期会出现的另一款神作一样，也是来自 Bruno 的经典设计作品。这款 AMG One 是国产积木第一款获得了车厂授权、轮胎厂授权以及设计师授权的三授权套装，但大部分玩家不太能接受的官方定价，也是为这款套装带来了不少的争议。就作品本身来说，这款 AMG One 舍弃了一比八超跑常见的变速箱和换挡结构，取而代之的是全新的原地储能和弹射冲刺功能。和迈凯伦 P1 一样，也是只有动态版，除了行驶和发动机联动，以及转向与方向盘联动这些基本的电控功能以外，两侧的蝴蝶门以及车尾扰流板都可以电控升降。这辆 AMG One 也是参与横屏的二十款作品中唯二的前后悬架都是带摇臂的推杆悬架的作品之一。这也是为什么很多其他的推杆悬架，我们都是写的仿推杆悬架的原因。在外观搭建方面，不同于 T Lego 的精雕细琢 ，Bruno 则相对更偏向于大开大合，基于整体造型比例把握准确，以及对原型车关键特征提取到位。局部细节则更倾向于采用抽象化的方式进行巧妙处理，同时绝不牺牲稳固性。所以在众多 Mark 作品中 ，Bruno 的作品往往会显得更加成熟，体现到六维度评价上，也会更倾向于六边形战士的存在，而不太会有什么明显的短板。如果有的话，那就是作为商品化套装，因为每款作品的厂家优化程度不同所体现出的一些区别。不过这款 AMG One 的性能表现本来可以评到 4.5， 但是因为弹射起步功能如果不做改造的话，耐久度不太好，所以这里就只评价为 4.0。两次超跑投票的时候，这款套装还没有发布，所以暂时还没有排名表现。不过即使是参加投票，因为这个价格估计也很难排到前面。第九款 K 盒子幺零五幺九阿波罗 EVO， 二零二三年发布，也是 K 盒子第一款搭载了变速箱的一比八跑车，并且还是可以快装快拆的动态版超跑。更关键的是，它不仅设计了主动式换挡拨片，也就是可以手动换挡，而且它还可以在行驶中遥控换挡。在两期横屏，一共二十款作品里，同时具有变速箱、遥控换挡以及动态版这三个功能的车子，一共只有两辆。以及也只有 K 赫兹的这辆，同时还支持动力组件的快装快拆，前后悬架也是采用了仿推杆设计，再加上通过按压连杆开合的蝴蝶门，以及驾驶座角度调节、自带墙壁吊挂孔等小功能设计，在功能丰富程度上，相对于评价为 4.5 的乐高官套要稍微多那么一些，甚至比法拉利488其实还要稍微多一点，所以评价为 5.0。不过，因为其中部分功能需要一定的改造才能达到完美状态，所以性能表现评价为四点零，加上整体拼搭体验优化也不够充分，所以步骤舒适评价为三点五。作为屈指可数的可以在行驶中遥控换挡且带有变速箱的一比八超跑，其实这款车子的设计是非常不错的。不过在底盘部分，一定程度上借鉴了四二幺幺五的设计，所以仍然还是只评价为四点零。
七十款双音卡达六四零零三阿波罗 IE 静态版，二零二三年发布。虽然属于 Master 系列，但实际上是卡达自己设计师的作品。如果说其他很多跑车是来自过往底盘方案的换壳车，那这辆阿波罗 IE 则恰恰相反，是一辆非常少见的换新作品。也就是基于此前韩国天才少年的外观方案，修复掉绝大部分的非法拼搭，同时将内部结构基本上推倒重来的这样的一款作品。通过横屏表，我们可以看出这款作品在设计定位上其实和乐高官套非常像，带空档和倒档的八速序列式变速箱 ，V 十二发动机联动，转向与方向盘联动，前后推杆悬架，手动直开 O E 门，也因此它更像是一款经过产品团队反复权衡和取舍后进行功能定义的一款作品，而并不像很多其他 Master 系列跑车那样去堆太多的功能，或者在新功能拓展上过于激进。相对于乐高同比例官套，这辆阿波罗 IE 取消了主动式换挡拨片，取而代之的是换挡旋钮，同时加入了换挡限位设计。另外，后悬架采用了不多见的带有摇臂结构的推杆悬架方案，以及虽然是手动直开车门，但仍然加入了吸附式的设计。等等，这些我们可以理解为是一种基于成熟方案做一些小优化、小创新的这种比较保守、求稳的产品方向。或者从另一个角度来看，也是像乐高官套那样比较顾及到拼搭体验和成品稳固性的方向，而这样的方向定位也使它成为了卡达这么多款一比八超旗舰跑车里相对来说在产品化方面做的最成熟的一款套装。在我们对它的六维度评分上也可以看出来，它的形状和乐高几款官套也是比较像的，趋近于一个正六边形的样子。这款套装的整体拼搭体验其实非常不错，至少在国产积木里算是不错的。步骤舒适评价为四点零，主要是因为有那么几个地方需要一点小修复。好啦，那么本期十款的综合对比情况就是上面这样。如果有玩过其中某些套装的玩家，也都可以把自己的评价或者评分在评论区里给大家做一下分享。最后说一下，怎么通过这个六维度评分来辅助自己的购买决策。首先是要确认自己的喜好，是喜欢功能丰富的，还是性能可靠的？是喜欢设计更经典的，还是拼搭体验更舒服的？再就是评估一下自己的拼搭经验和耐心程度。比如有一些作品在某些方面你特别喜欢，但步骤舒适度低于四点零，那通常我们都不太推荐新手挑战，除非你觉得自己的耐心程度超过你身边百分之八十以上的人，或者苹果三套以上的其他一比八跑车，那么就还是比较推荐的。下一期我们还会给大家带来另外十款的横屏，以及二十款作品的横屏总结。感兴趣的玩家可以关注一下，咱们下期见，拜拜。